sa pangnaramdaman kong kabay ito yung time na nasa UST ako nung naglaro ako ng basketball sa UAAP. Maganda rin naman yung naging resulta, nag-champion yung UST noon. So, yun yung naramdaman ko and uh, more than anything, I'd like to give all the honor, glory and uh, uh, thanksgiving to our Lord and our God na talagang sumama sa atin since day one na naisip natin na tayo ay lumahok dito sa tila baga napaka-imposibling uh, hangarin na maging empleyado ninyo doon sa Senado. Yes, ma'am. Priority would definitely be on job creation. Right now, we already have about 50 bills na nakafocus lahat sa job creation. One would be to give a few yung training trabaho bill to institutionalize whatever we have started in TESDA to ensure that there will be um, scholarship programs, dere-derecho, uh, mas malawak, mas malaki. Yung uh, brave, yung budgetary reforms to ensure na hanggang dun sa uh, barangay level, meron tayong um, magagawa at malilikhang trabaho. Pangatlo, yung PQF, Philippine Qualifications Framework, that would augment whatever uh, gains uh, na nakuha natin dun sa K-12 program. Merong um, harmonization of our curriculums at all levels from DepEd, DESDA to CHED and then yung international alignments para we make sure na we're ready as we enter itong uh, 2016 na uh, ASEAN integration at yung mga iba pang gusto nating gawin na nakafocus lahat sa job creation. Gusto kong sabihin doon sa mga kababayan natin na mga gumigising ng alas 4 ng umaga, nagtatrabaho ng uh, napakatagal na oras, namamasahe ng apat hanggang anim na beses sa isang araw para magkatrabaho. Yung mga nagbibilad sa araw na naka-folder at uh, naghihintay ng kanilang turn para magkaroon ng trabaho. Sila yung lagi kong iisipin araw-araw at ako'y more than ready na mag-overtime para masiguro na meron po mas magandang kinabukasan na naghihintay po sa kanila. Sila ang magiging lakas at inspirasyon ko araw-araw at gaya ng sabi ko kanina, hindi ako magdadalawang isip na mag-overtime para po sa kanila. Yes, sir. We're, we're professionals at the end of the day and at the same time, yung boses ng taong bayan nagsalita na and I think at the end of the day lahat kami, iba-iba man ang kulay nung nakaraang halalan ngayon iisang kulay na mga Pilipino, mga senador na nais magsilbi sa, para sa kapakanan ng ating mga kababayan gaya nung sinabi ko noong kampanya ang tingin ko sa sarili ko tinitignan ng ating mga kababayan na uh, pag-asa nila at uh, yung pagnanasa nila makaalis doon sa lusak ng kahirapan. So, having said that and knowing the fact na tayo yung inaasahan nila para sa magandang kinabukasan nila, kailangan iset aside mo lahat, even personal feelings, for the good of the country, for the good of our people. Yes, ma'am. I'm sorry, ma'am. Pending bills? Well, definitely, as I promised and committed during the uh, campaign period, ang tanging aasahan sa akin ng mga nag-elect po sa atin ay umaga, tanghali, gabi, madaling araw, hating gabi, I will be focusing on job creation. Anything that has to do with job creation, anything that has to do with the dignity of work ng ating mga kababayan, definitely, ang contractualization at endo, pagpo-focusan uh, din natin yan. Definitely, yung uh, to ensure that there will be um, a sound business uh, environment in the country. Kailangan po natin yan dahil naranasan natin yan noon sa TESDA. Kahit anong galing ng ating uh, reforma at uh, programa sa pang-edukasyon, at the end of the day, kahit sobrang galing ng mga graduates natin, kung wala tayong namumuhunan, walang investors, hindi po natin ito magagawa. Gusto ko lang isight, for example, doon po sa Freeport area of Bataan, doon po sa sa Mariveles, Bataan, wala pong contractualization doon, walang endo. Dahil sa gagaling ng mga na-produce natin na skilled workers, yung mga consumer electronics graduates, yung mga sowers po natin, mga mananahi natin, kahit po i-check natin doon sa Mariveles, Bataan, sa Freeport area of Bataan, wala po doon contractualization, walang endo. And perhaps that's a good model na we can use uh, in the four corners of our country to ensure na may magawa po tayo para dito.
Salamat. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless you all.